ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ്രായേലിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് എന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ജോലികളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കെയർ ടേക്കർ വിസയിലുള്ളവരും വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വന്നിട്ട് എയർപോർട്ട് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വഴിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് കെയർ ടേക്കർ വിസയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കൂടത്തിൽ നഴ്സുമാരുണ്ട് അതിലും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സാധാരണക്കാരും ഉണ്ട് അതേപോലെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരും ഇതേപോലെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സുമാർ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഉണ്ട് അതേപോലെ സാധാരണക്കാരും ഉണ്ട് കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ട് നേഴ്സിംഗ് ഹോം വഴിയും അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴിയും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം വഴിയൊക്കെ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വേറൊരു ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആറ് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാനും ഇവിടെ എത്തിയത് ആറ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ലീവിൻ ജോബ് തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ എന്റെ എംപ്ലോയർ മരിച്ചുപോയി ഇവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് നാല് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ വിസയാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ വിസയ്ക്കായി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയത് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലേഡീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ജോലി പോകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൂർ ഉള്ളപ്പോഴോ വെക്കേഷൻ ടൈമുകൾ മാത്രമേ ഇറങ്ങാറുള്ളൂ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ചേച്ചിമാരാണ് ലീവ് ഔട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനും ഈ ചേച്ചിമാരും വേറെ ഒരു അഞ്ച് പേരും കൂടെ വിസയുള്ളവരും വിസയില്ലാത്തവരും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നവരും അങ്ങനെ ഒൻപത് പേര് ഞങ്ങളിവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും നാട്ടിലുള്ളവരും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മാസമായിട്ട് ജോലി ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇവരിവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തകർന്നു പോയ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയുണ്ട് അതെന്താണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങി ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഇങ്ങനെ റൂമിൽ ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിപ്പായി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആൾക്ക് നേരത്തെ തൊട്ട് അലർജിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതാണെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു ആൾക്ക് വിസ ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആള് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒത്തിരി ആളായതുകൊണ്ട് ആള് തിരിച്ചു പോന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് സൂപ്പർ ഫാമിൽ കയറി പുള്ളി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇൻഹിലർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോന്നു അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്ക് പിന്നെ ചുമ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമായി തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഓരോ ദിവസം മാറി മാറി വരുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇഞ്ചി നാരങ്ങയും കുരുമുളകും ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിടും അത് ഞങ്ങൾ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ചുമ ശക്തമായി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചിന്റെ അകത്താണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഇത് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു റൂമും ഒരു ഹാളും ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒൻപത് പേരുള്ള അപ്പം ചുമ ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ആയപ്പോ അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ടെൻഷനായി മാറി പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ഇത് കൊറോണ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒൻപത് പേർക്കും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഈ ചുമയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ആകപ്പാട് ടെൻഷനായി തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും അല്ലെങ്കി
ഏകദേശം ഇത് കൊറോണ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഈ പറഞ്ഞ ആളെയും നല്ലപോലെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെയും വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി റൂമിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂമിൽ കൂട്ട കരച്ചിലായി എല്ലാവർക്കും അവരവരെ പറ്റി അല്ലായിരുന്നു ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ കൂടത്തിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ പറ്റി ഓർത്തിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഒരു എല്ലാവരും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ആശ്രയം ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ദൈവത്തെ വിളിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ആ ടൈമിൽ ആ ചേച്ചിമാർ രാവിലെ രാവിലെ ഏകദേശം ഒമ്പര പത്ത് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ചേച്ചിമാർ എല്ലാവരും ഈ കുട്ടി അടക്കം എല്ലാവരും മുട്ടുമ്മൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു നാട്ടിലെ ന്യൂസുകൾ ഇവിടുത്തെ ന്യൂസുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോരുത്തരും മരിക്കും നാട്ടിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ മാർഗവും ഇല്ല ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചെന്നാൽ പോലെ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നാട്ടിൽ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കത്തില്ല അപ്പം എല്ലാം തകർന്നു എന്ന് തോന്നിയ ഒരു നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി നമ്മളുടെ ബോഡി പോലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു അനാഥപ്രേതമായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ നിമിഷം ചിന്തിച്ച് പോയി അതിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇ സി ജി എടുത്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എക്സ്റേ എടുത്തു ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് റീസൺ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല കൊറോണയുടെ ടെസ്റ്റ് അവിടെ നടത്തത്തില്ല അത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ വഴി പോകണം അതിൽ മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ നോർമലായി ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വിട്ടു എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്പറും തന്നു ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ആൾ പാരസിറ്റാമോളാണ് തന്നു വിട്ടത് ഇത് ആൾ പാരസിറ്റാമോളും പാരസിറ്റാമോൾ കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസം ഈ രണ്ടാഴ്ച അനുഭവിച്ച ടെൻഷൻസ് എല്ലാവരും കരഞ്ഞു തീർത്തു പിന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒൻപത് പേർക്കും ഉണ്ട് അപ്പം മരിക്കാനാണേലും ജീവിക്കാനാണേലും ഇവിടെ തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ നാട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നമ്മുടെ ബോഡി പോലും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് വിസ ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേകം അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലെ കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ മാറിയിരുന്നു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നില്ല കൊറോണ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇനി ഏതായാലും ഫീവറൊക്കെ കൂടി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ മോശമായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സാധാരണ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓർത്തും ഇതേപോലെ ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക നമ്മളെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ നാട്ടുമരുന്നുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മൂന്ന് നേരമായിട്ട് കഴിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചു അതേപോലെ സ്റ്റീം എടുത്തും ഗാർഗിൾ ചെയ്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഞങ്ങൾ നോക്കി അതേപോലെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇനി ഹാപ്പി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിക്കൊക്കെ ജോലിയായി അവൾ പോയി അവൾ പോയതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ പകുതി ടെൻഷൻസ് മാറിക്കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്താക്ഷരി കളിക്കാനും കഴുത കളിക്കാനും കള്ളനും പോലീസും കളിക്കാനും തുടങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർ ഉണ്ട് അവളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഓരോ ഫേസ് പാക്കൊക്കെ ഇടാനും പിന്നെ യോഗ ട്രെയിനർ ഉണ്ട് അവളുടെ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ യോഗ ചെയ്യാനും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി പിന്നെ എനിക്കൊരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാനൽ തുടങ്ങി ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എംപ്ലോയറ് മരിച്ചു അതോടുകൂടി ഞാൻ ആ ചാനൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചിമാർ ഇവരുടെ ലെനിയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ലെനിയും പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ചേച്ചി എന്തിനാണ് നശിപ്പിച്ച കളയണം നമുക്കിത് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ചാനൽ റീഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിച്ചും
എന്താ പറയുക മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ പേര് ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സാലറി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരു ഞങ്ങൾക്ക് വരുമാന മാർഗം ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്മുടെ മലയാളികൾ പോലും എത്രയോ പേർക്ക് നമ്മുടെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ വിഷമം ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഇതൊന്നും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കത് കൊറോണ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അത് കൊറോണ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം അതായിരുന്നു എല്ലാ സിംറ്റംസ് കറക്റ്റായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു ഫ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വരത്തില്ല ഡെയിലി നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ സിംറ്റംസ് ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരുന്നെങ്കിലും അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇനി ആരെ അത് ബാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവനും ഈ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാദുരന്തം നമ്മളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളെ എല്ലാ അന്വേഷിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോലും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും അധികം ഞങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ടെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്നതോടും സിറ്റുവേഷൻസ് വഷളായി വരികയാണ് സേഫായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പോയത് എന്നുള്ള എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ റൂമിലുള്ള കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലീവ് ഇവിടെ അറിയാലും ലീവിൻ ജോബിലുള്ളവർക്ക് സാലറിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് വരുമാന മാർഗമുണ്ട് അവർ അവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു പങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒൻപത് പേർക്കുമായിട്ട് തന്നു നിങ്ങൾ ഇതും കൊണ്ട് ഫുഡ് മേടിച്ച് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അവർക്ക് ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടുതലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രവീൺ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു പ്രവീൺ ഞങ്ങൾ അവളോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേച്ചി ഞാൻ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞ് അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് തരക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പേടിയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക വല്ല പിന്നീട് അതൊരു പ്രോബ്ലംസ് ആയാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇത് വേറെ ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു കക്ഷി കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ അരിയായിട്ടും പലചരക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് റൂമിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു എന്നു എന്തായാലും ആ പ്രവീണിന് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നന്ദി പറയുകയാണ് നല്ല ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് കിട്ടിയിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടും വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ടും അരിയായിട്ടും ഗോതമ്പ് പൊടിയായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളോടത്ത് നാണക്കേട് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പിന്നെ എംബസിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എംബസിയിൽ നിന്നും ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം ഞങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് ഓർത്ത എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി താമസിക്കാതെ തന്നെ എയർപോർട്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ജോലി ആയി തുടങ്ങി എയർപോർട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമേ ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ജോലിയായി അപ്പം നാട്ടിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടിലോട്ട് വെക്കേഷന് പോയ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് പോയ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താ പറയുക ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവാസികളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്നത് അപ്പോൾ വെക്കേഷന് നമ്മുടെ ഫാമിലീനെ കാണാനൊന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോയിട്ട് അവർക്ക് ആ വെക്കേഷൻ എന്താ പറയുക ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ജോലി ഇനി ഉ
പകരും വ്യാധികളിൽ നിന്നും അപകട മരണം തന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ എല്ലാം രക്ഷിക്കാം അപകട മരണം തന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ എന്നും രക്ഷിക്കാം രാജാവായ നസായെ നാമീശോയെ കടലിൽ കരയിൽ വാനിൽ പോയി നിന്നുടെ നാമം പുലരട്ടെ ഉന്നത വിളവും സർവേശ്വരവും നാളിൽ നാളിൽ വളരട്ടെ ഉന്നത വിളവും സർവേശ്വരവും 